Jano Tano Badiona Mafroi, Umadre Yatelio, Uragando, Brasso Carupogo, Upoiga Sokai, Sanajano, Am Prevalia Gabino Tamayaira, Ogora Nigerea, he gets a Yuan Remoyao, Matara Tamayota, Yamoto, Matana Tamatoma, Lucide, Matarita, Yakira, Yakura, Lucide, Ame Pura Pura, Waide Atamu, Yakihoa. Amu itu, ni kau tidak pun jangan marah sama aku. Nato doa baru mak tu rasa jama. Makan mai itu, mai itu beri dia aku. Beri apa itu mai apa itu? Bukan mai beri apa beri dia awal dia aku. Yang kau doa mak tu beri apa aku? Aku kau mai itu dekau doa mak tu aja. Ini tu kaki apa kaki itu? Tadi mana yang koro? Aku kau mai itu mana yang kaki itu? Oh, biar kami orang kamu aja, karena mudah doa kerjanya. Intinya biar kami orang kau ini nana. Ide Indonesia, nanti tipu orang dina. Ibu korban ini kan orang dina. Ayo kita bagi muka. Lu menyesal makan aku mau ikan am. Aku menyesal tu kau yang aku. Ibu aje ni gue siru. Itu menjadi dia aku tak mau tu kau bayi tu. Kena, tu dia nak rosia tu kita. Karena kerja apa? Dia tinja le, besok tu ibu ramu kerusi aku dah. Kalau kerusi ni kau tahu dia waktu dia waktu, ni kau tu orang tu hari dia. Oh tu kerja naga, mati kau mai tu mohon le. Ni kau le, kau ni gua gak. Na 
tukitaka kuendelea na programu yetu ya siku ya leo na tunajua yote okay, yatakuwa jema na tutamalizia wote tukiwa pamoja jambo moja ambalo ninataka kuliona wakati huwa huzuni mambo yanakuwa ni mengi na hata watu hisia zao ni tofauti waweza sukuma mtu bila kupenda bila kupenda kama kutarajia lakini achukue nafasi ya kutasirika na aweze kukufanya uwe adui wake naomba siku ya leo ni siku nzito kwa kanisa na kwetu wote kwa hiyo tujamiane tuelewane na tuadamane tukiwa pamoja Mungu aweze kuwabariki. Tumeona bishop wetu, bishop Gasha, ambaye ni chairman wa federation na karibu sana bishop Gasha. Nataka kujia kwenye program kwa maana hatutatumia muda mrefu ili kwanza tusomewe biolojia ama historia ya askofu wetu mkuu a kwa njia ambayo ni ya kifupi kwa maana historia yake ni kubwa haiwezi kosea ile karatasi ambayo imeandikwa bali tutasomewa kwa ufupi na our secretary wa synod askofu Stephen a dia na kusomea kwa ikosi upandikaji na wale wote ambao wako na tributes tafadhali tujiandae basi nitaenda kusoma historia ya marehemu Akisha John Maura Jerome. Salia. Marehemu Akisha John Maura Jerome alizaliwa mwaka wa 1958 na katika kijiji cha Tanzania na wazazi wake marehemu Joseph Jerome Ruga baadaye mwaka wa 1969 wazazi wake wakahamia Sekei District Uganda alizaliwa pamoja na marehemu Daniel Macharia marehemu Sabo Jirango Laban Roga Grace Wangoi Gerda Force Murithi Madam Naomi Wanjiro marehemu Peter Nyoike Reverend Jane Waidera Miriam Wangoi Karanja Paul Karioki, Marehem James, Ndomo, Miriam Wairimo, Ibrahim Tugona, na Samuel Irangu, Masomo. Marehemu Akibisho Mwaura Jorome alianza masomo yake mwaka wa 1967 atika shule ya Chepwata Kisha mwaka wa 1973 alihambia shule ya Akkoros na ambapo alimaliza masomo yake ya shule ya msingi mwaka huo huo wazazi wake walihamia Mkoyo Farm alijiunga na Universal College Thika na kwa kikosi cha mechanical engineer no marehemu archbishop John Mwaura Nyoroge alipatana na mpenzi wake Grace Murugi mwaka wa 2002 na wakajaliwa na watoto wa nne nao ni Joseph Joroge, Pastor Ngatuko, Daniel Domo, Moses Muridi, Ruth Wairimo, Samuel Dirango na Moses Keshohe. Mwaka wa 1996 waliha waliharakisha ndoa yao kanisa kazi Marehemu Archbishop Archbishop John Mwaura Nyoroge alijihusisha na kufunza watu wazima kumbaro biashara na ukulima kanisa Marehemu Archbishop John Mwaura Nyoroge alijiunga na kanisa la ACK mwaka wa 1996 alimkubali Yesu kama mwokozi maisha yake tarehe 14 mwezi wa 9 2006 alibatizwa tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka wa 1986 
alipewa kipaimara tarehe 22 mwezi wa 2 1987 alikuwa katibu wa kanisa kwa muda tarehe 6 mwezi wa 2 1990 alitawazwa kuwa leader tarehe 22 mwezi wa 6 1996 akatawazwa kuwa kasisi ama pasta tarehe 21 mwezi wa 10 2001 alitawazwa kama askofu wa kanisa la FCK tarehe 25 mwezi wa 6 2017 alitawazwa kama askofu mkuu wa kanisa la FCK amekuwa askofu mkuu wa kanisa la FCK na amehudumu kwa makanisa ya FCK yote katika chama kikuu cha kanisa amekuwa naibu wa katibu mkuu wa kanisa ugonjwa Marehemu Archbishop John Mwaura Kiroge amekuwa kuheri wa Afya Tangu kuzaliwa. Alihizi utaifu wa Afya tarehe kuminatana mwezi wa kumi mwaka huu. Na akaanza matibabu katika hospitali ya kautangujiri. Na akakuduriwa na ugojo wa kusukari na pneumonia. Baadae alizaliwa na baadae alizidiwa na kuhamishwa kwa an hospital alipozidiwa zaidi alipelekwa Moi Teaching and Referral Hospital na alipokuwa akihudumiwa akalala dunia tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka huu aliana akiwa na umri wa miaka 63 ameacha mjane watoto wanne na wajuku 14 alikuwa baba ndugu mchoma na babu wa wengi Alimpenda sana lakini Mungu alimpenda zaidi jina la Bwana alikufuzwe amina 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 Amen amen asante askofu kama ilivyozekana tukisherehekea kwa kutusomea vizuri kwa kupigia makofi Asante sana wakati tunataka tusomewe tributes na tunajua tuko na watoto tuko na pasta Elliot, tuko na ya grandchildren, hawa wote wameze kuja hapa, ili wameze kusoma tunaoma, wote wakuja pamoja, ili wasole, e, pahali walipo. Tunamalizia na ya mamama, na kwa hivyo kasomwa na last of us, na tajenu, na mamama. Kwa hivyo, wale wanasoma, tributes, na pangani, wameze kuja.
any kind of experiences. But I have shared you and the countless lessons that I have learned. You care much about your family. Even though you had a very tight schedule for the church, you created time with the family. I remember the time you visited uh, Nairobi Diocese. You requested to have a special sitting with your family members present. Where well, we discussed many things. It will be between knowing you are saying goodbye. That you are an example in speech, in conduct, in love, and in pain. You love, you love and dedication to the church was exemplary. You, you dedicated yourself in seeking for more knowledge through Bible study and research. I remember many times when at home I could wake up in the midnight just to find you awake doing studies. You are a true servant leader. Despite the rank you hold in the church, you advocated for the kingdom of God. And your greatest happiness was when sinners changed their, their ways of life and come to Christ. You treated everyone with kindness and respect, even those who are rotten and bearing. I feel appreciating pain in my heart when I learned that you will not be present during my plan of nation. I have learned from you that serving God is not a banquet of flowers, but calls for total dedication, resilience, perseverance, and trusting in God. I promise to put into practice what you taught me will not be part that even though you are born, you will remain engraved in our hearts. And there you will remain. Walk with us throughout our lives until we meet again. Thanks for all you have done. We pray that God has given has given you the crown to reward. Shame on the maker.
you are in a better place than we are. And more, so comforting, know that we shall meet again. Now or soon, but fewer weeks someday. God is happy, but now he has peace on among the Jews and people. I love you, Dad. And we will get you safe in our hearts. Among us, we will live forever. Thank you for serving me. You are Kenya, you are Kenya, but in such pure love and commitment. Such time of faith may never complete you.
Thank you, thank you, thank you. Uh, kwa familia tumesikia ndio yamesema yote kwa tribute hata kwa hiyo wimbo na tunaelewa kwa pamoja ni pamoja nani. Biblia katika kitabu ya Samuel wa kwanza mbango wa pili mstari wa 2 inasema ya kwamba Daudi alipokuwa akielezea Solomon alimwambia ya kwamba watoto wake wakijua njia za Mungu na wakieneka hakutakosa mtu wa kukalia kiti cha enzi katika hiyo familia. Na inafurahi kwa wakati huu ukimshukuru awachia mali kwa Nairobi branch who is also the secretary general na kamati ya Nairobi kwa maana on 28 this month Edith Simama Edith Simama huyo mtoto wa kibisho yeye ni wa pili atatawazwa kuwa ikon wa kanisa letu na EIDC. Kwa hivyo kanisa ama familia haitakosa mtu wa kukalia kufanya kazi kwenye barabara na Mungu awabariki. Sasa nataka kumalika wa sana secretary wa wamama aje tombe tribute ya wamama. Sijui ya wapi kama ayuko tutaendelea na program. Naomba hiyo ofisi ya wamama na wakuje wasimame pamoja naye. Unaposoma isiwe ni pekee lakini ni mama wote.
Najua apa, najua apa Na tafadhali kaka ukuya wiko muna kuja nae Jom naima na jom na koka nae Eh, kitua apa Kila muna kuja nae Na kama hengu, na kama hengu
simama wakati tulitoa naima kwa maana ile kazi umefanya ah tunawashukuru sana kwanza chama na kanisa hili wakati ripoti ya kifo cha sobe mkuu ilipofika walifanya kule mahali ambapo pata kutanwa na watu wote na ikawa kila siku walikuwa wanakuja kujiandaa na hii waweze kupata nafasi ya kushukuru Mungu. Sasa kwa hiyo kazi umefanya na asante kwa zile poya zote ambazo zimeimwa. Kwa jua ya kwamba Askofu Mungu alikuwa anapenda wimbo. Wakati wimbo kama kwae kimba alikuwa anafurahia sana na isipokuwa ni wakati hatuna tunao watu wengi ambao wanaomba nafasi wapewe nafasi ya kuimba lakini juu ya nafasi ah hatutaweza wakati huu nilizo kujua tunakipi sana na problem yetu kwa maana tutakapomaliza ibada ya siku ya leo tutakuwa na safari ya familia pamoja na mwili kwa sobe mkuu kuelekea kwa kapitali na hataki wasafiri kwa usiku kwa hivyo naomba yote ambayo tupata nafasi ili tuweze kujadiliana na tuweze kubeana nafasi jema ya watu kuweza kuweza kuelekea ah uh, tunataka kuelekea kwa uh, programu nyingine kwa maana ndio ndio ilikuwa mkali moja lakini kabla ya kuja hapo nataka kukuja na fasi kushukuru kwa wanasi wa chama kwa kazi njema aliyoifanya ameongeza ibada hii ameongeza shughuli zote ambazo zimekuwa hapa amekuwa kija hapa kila siku pamoja na ofisi yake ya central group na kuna kitabu na wanasi wa chama na wanasi wa chama na simama tu simama tu na sauti yake na wana muangalia umri wake na kuwa mwandishi wa vitabu tunajua hili kitu kikubwa ambacho wamepewa tumpikie makofi mara kwa sababu ya mimi si kasikisa umri huo lakini ile kitabu iliandika iliandika wiki wa watu wengine alikuwa ameiba mtu mwingine akaendelea kupokea kuandikia so si kwa hiyo ile kitabu hicho lakini katika umri wake unaye kitabu ameandika na licha baada sana nimetaka kukusoma na ile bibi tu baada ya hali tatu wewe kulea hali hii na mapenzi ya polisi na mmoja kutoka katika ile mtu wake roho na mmoja kutoka katika safu hizo moto siai na hata ifuwe hali kitu ya mwanamume liki kuhoro kwa sana na siai na ndio ile kuga kwa kaudo na nini eh kale ya hali hii na pengati hai poko kuli tazo kutata mwaza nini we hali ni kuwenyo tuweka mwengu wama na mwengu ni liya liya mazai na mwengu kawe mwarela ikarana mwaza ni na kutmanku kila nilie na matu kwa ina mwaguzi ya wakue wangu ni yunga kumbiliyo kwa ya kwa kumbiliya haki viso mitu kwa ina wakumbi kwa ina wakumbi liya mwaza ni mwengu wangu wazi na ule kase ite hita ikate hiyo e na ule wako wina hiyo wako wazi na tukakatika nini atu kate ni ake ako hiyo kaki nasi ya kwa hiyo teide na teide ni ya kase ni na mwa zi ya huku nazima kwa kwa sana kulea ya wali mwoyo na tukaya tukaya kuikwila akuza ato ya wako wili mwili hita niya nao na umasaka hiyo Tukarelea tukarelea kwa ziko la mwangu amusiko taisio ni kutoka wetu. Oni moja na ya wita. Bilika takati kuzenyo mwenye wakuwa. Ila ya ndogo kokoyo wake tukatume na iwe kihali ya yote emwe. Ona ya kuta uke wa mao tuli. We ndirije. Tukana munya nae akitoduli na uki wa mwe. Amwaza ya kai na ndoni la siake siakuna ndogo. Na ndio sio watu wao wao wenye mapu. Ili leo wako wibadi. Ya ndogo na kwa ya kiyoze. Na ndukanani ya ndogo ndio ndio ya mai kuko ali na ndio kai usia. Bikana ya sio wao usia nile. Nikii ko kibali hatakio. Wewe wao sababu ile. Ndio wale kai ile. Ndio hagi ngobe nya. 
mkono wako umeharibika kwa ajili ya nafsi yetu. Pokea sifa na shukrani Mungu. Jehova Mungu umeungana mahali hapa ili Mungu kutufariki na kupitia kwa neno lako Bwana. Mungu wetu watu wako watafarijika. Wanadamu wanaweza kutumia njia zote lakini neno lako ndilo litakao simama. Bwana kupitia kwa neno lako Bwana mtumishi wako atakuletea na hiyo ndoweka kwa moyo wako. Mungu ukanelewa watu wako. Wakati huu kanisa lako Mungu watu wako wameshiwa na kufa. Wakati wanaona kana kwamba hakuna matumaini, unajua mikono yako kuna neema nyingi. Mikono yako kuna amani. Bwana kupitia kwa neno lako Mungu wetu utaendelea kufariki. Utaendelea kumkia nguvu. Wale kipo chini utatuinua. Wale hatuna matumaini tutapata matumaini. Wale tumeishiwa na nguvu tunatoka nguvu. Bwana akasimama siku ya leo. Kupitia kwa neno lako Jehova, endelea kutendea. Endelea kutawala na kutawala na kuendelea kutawala. Kwa maana wewe kando yako hakuna mungu mwingine. Bwana Yesu ni asante. Kwa kushukuru kikuinua kwa ajili ya uwezo wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na sote tuseme amen. Oh, you do. 
kuwa naita bete kuzika kitandani basi mimi nikaanza kumbali wale watu kulikuwa na wao tukasema ajenda ya kwanza ni kurudishi kitu kikubwa ajenda ya kwanza ilikuwa ni kwa sababu ya hakisho kutendo amungu wa Mungu wacha nikwambie sisi hapa wakati ume umeona kwa mwisho and not is happening to you and me amo kutendo wakati unaomba unaomba umeomba umeomba wewe hakisho alikaba roho ile mkile ya wanyoba waingia hapo lakini yote ni kwangu This is God's will. Na nipokuwa nikiambiwa ishabatimo atakuwa na ile kubiri. Nitashindwa kama nitaweza. Maana nakumbuka neno la Mungu akiniambia. Tarehe saba maana nifinyangu wewe unajua ni nifinyangu. Simama
semana ya kena kai bole ambuo ni ndo mwele wako ule hao yane to ndo ndo wako wa maia ikagaye ne sio mwele mwele yaga ndege ya modi kana ga o daire kwe